sababu za mwanaume kuacha kumwandaa mkewe wakati wa tendo la ndoa msikizaji mmeotea mada hii baada ya kuandaa mada ambayo of course tayari iko kwenye channel hii ya madhara ya kutokumwandaa mwanamke wakati wa tendo la ndoa hiyo hiyo video taliko online sawa so, unaweza kuita futa kwenye channel hii ipo kwa hiyo kuna madhara pale ambapo mwanaume anashindwa kumwandaa mwanamke mkewe sawa sawa mpaka kafurahia tendo la ndoa kiwango kikubwa kuna madhara na leo hii nakuletea sababu za mwanaume kuacha kumwandaa mkewe wakati wa tendo la ndoa jambo ambalo linaumiza wanawake wengi sana na wanawake hawa hawajui sababu za mwanaume huyu kuacha kumwandaa mwanamke kabla ya kumuingilia mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika nne hadi ishirini ili aweze kufika kilaleni kwa urahisi na kwa mshindo mkubwa kwa hiyo lazima utambue kwamba mwanamke ana maeneo 16 ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu ambayo ukiashughulikia vizuri na kwanja rahisi kwa mwanamke kufika kilaleni sasa tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 67 hadi 84 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kilaleni kumbe hawajafika kilaleni sasa hii ni baya sana na hii kwa sehemu kubwa inatokana na mwanaume kushindwa kumwandaa mwanamke kwa sababu sasa sababu zake kubwa ni hizi ifuatazo ningependa nianze na story ya kweli ambayo unaweza kutafuta kwenye Google kuhusiana na rais fulani ambaye alitembelea kwenye shamba la wanaofuga kuku aitangulia mwanamke mke wa rais kupitisha kwenye ile shamba la ambao wanafuga kuku sasa yule rais yule mke wa rais alipona jogoo anampanda eh, eh, kuku wa kike tetea anapanda huyu hachoki anapanda huyu akimaliza huyu anapanda huyu anapanda huyu yule mke wake akasema the president anapopita hapa naomba muambie hii ndio kazi sasa wana ananitia sana nataka wananitia sana na no, ene haikuwa kwenye fomu hiyo lakini ilikuwa ujumbe ambao nataka rais upate kwamba mimi napenda tendo la ndoa lakini mume wangu hapendi tendo la ndoa sema pesa hiyo rais alipopita na akaona wale kuku akaambia bwana mke wake ameacha ujumbe hapa sawa kwamba uh, hii ngoma hii anapenda wewe unaicheza mara nyingi sana kama wajogoo rais akaangalia pembeni akasema hivi ni wapo nitapewa wanawake tofauti tofauti naweza kacheza ngoma hata usiku kucha <laughs> yaani naweza nikawa nikafanya mapenzi na wanawake usiku kucha kama wanawake ni tofauti tofauti atoke huyu aingie mwingine atoke huyu kama anafanya jogoo sasa inaitwa collegiate effect unaweza kutafuta kwenye google ipo sasa jambo la msingi fahamu kwamba mwanamume anaposindwa kumwandaa mwanamke mwanamke hatapata raha ya kutosha na yeye mwenyewe mwanaume hatapata raha ya kutosha kwa hiyo ambao umeangalia ile video ambayo nimesema kwamba madhara ya kutokumwandaa mwanamke sawa ni kwamba yale maandalizi unayoyafanya yanasababisha mlundikano wa hisia ndani yako wa ambayo yanasababishwa na kichocheo kinachoitwa kinachoitwa oxytocin ule mlundikano ule mlundikano mkubwa unasababisha kwanza ufurahie kufanya kitu ndoa kwa kiwango kikubwa sana na vivile unapopizi raha inakuwa ni kubwa sana sasa unaikosa hiyo kwa sababu umeshindwa kumwandaa kwa hiyo unapojichelewesha kumuingilia mwanamke kuna utamu wake na watu wengi ambao wanakuja kuchukua dawa za kuzuia kuwahi kumaliza ofisini kwangu kwa jarida lile ambalo nimelelekeza nime, 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 nimeona kwamba utakapoona tatizo limeondoka la kuwahi kumaliza pamoja na hilo ni vizuri huo unajichelewesha kumuingilia mwanamke kwa kumwandaa kwa kupitia yale maeneo 16 ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu kwa hiyo hiyo wanaambia wanaume ambao wanakuja kusikia kwangu kuchukua dawa ile ya nguvu za kiume na kuzuia kuwahi kumaliza kwa jambo la msingi ufahamu kwamba ni kwa faida yako vile vile na kwa faida ya mwenzio vile vile sasa wanawake wanalamika juu ya hilo nasema hivi mwanamke mmoja akasema hivi a uh, mwanaume mmoja akasemaje akasema hivi sababu moja kama ambayo inapelekea mwanaume asimwandae mwanamke kikamilifu i don't really do for play a lot with my wife but mostly because she doesn't respond a lot from it if she was more enthusiastic about it or contributed more then i would tease her for hours samani kwa kelele ya gari la wagonjwa ningependa nikwambie hivi ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mwanaume anahitaji kumuona mwanamke anaonyesha uchangamfu wakati tendo la ndoa sio anafanya tendo la ndoa na mwanaume na mumewe kama vile anajilazimisha 
Kwa usifanye kitu ndo ndo na mumeo kama unajilazimisha. Onyesha uchangamfu unafaichi kitu. Sawa. Kuna mfano kati yangu na mke wangu ni mautua kwenye video hile ya madhara ya kutoku muandama na mke. Na mbu isikiliza moja isikiliza. Nijisikia ni mke wangu anaonyesha. Ananihitaji. Anaonyesha ushirikiano mkugwa. Hii inanipa mimi moyo. Sawa. Wakufanya vitu zaidi kwa kia. Kwa, kwa kadri anavyo onyesha moyo na mambo ambayo nifanyia mengi inanitia moyo mimi kufanya vitu zaidi sana na nao shuhuda kwa watu ambao nimewasaidia katika mazingira hayo mwanamke anakuja mwanamke anasema kwamba mwanamke mume wangu anifikishi kileleni nampa kozi nampa kitabu kile jinsi ya kumnogesha mwanaume anashangaa mwanaume na anaongeza bidii na mpaka yanafika kileleni kwa hizo ni kesi ambazo nimeshakutana nazo sana sawa sasa ni jambo la msingi kwamba ufahamu kwamba wanawake Sawa, kwa kawaida wao, hamzao ziko mbali sana. Sasa hili, mwanamuke, mwanamuke sipewa mwotisho wa kutosha. Hata furahia kumuanda mwanamuke. Kwa hiyo, kwa mwanamuke, kwa wanawake wanashita kumutua mwotisho kwa mwanamuke. Jisigani mwongea nae, unapakua mwanafanya mapezi. Kuna maneno, kuna maneno ya kuzungunzo kato kufanya mapezi, kuna video hiko ya channel hii, itafute. Chukua jina na channel hii, Dr. Mahaba. Itakuya video zote, utawazo kuangalia mwaja bada nyingine. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba kuna maneno ambayo unapaswa unayasema wakati wa tendo la ndoa unapokuwa na wanaume. Sio unafanya tu kimya kimya tu kama mnakunya. Haipendezi. <laughs> Lazima ufahamu jinsi gani. Sawa. <laughs> Sikiliza mwanaume mmoja akaongea neno moja zito sana ambayo napenda ni. Asema hivi. Why women not budget more time for for play? Asema kwa nini wanawake hawaweki bajeti ya muda zaidi wa kuchezeana chezeana? Kwa hiyo lazima mwanamke akubali kufanya mapenzi katika muda ambao anajua kwamba ataweza kumwandaa mumewe na kuchezea mumewe kwa muda mrefu. Unaweza kuona jinsi gani ulikuwa unakosea, sawa? Kama mwanaume anataka kufanya bajeti ya muda ambapo wewe utaweza kumwandaa yeye kwa muda mrefu na yeye akuandae wewe kwa muda mrefu. Sawa? Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba unao wajibu wa kusababisha mwanaume akuandae. Sasa uwezi ukatimiza wajibu huu kwa kupanua miguu tu. <laughs> kupanua miguu peke yake itoshi au kunyonya ume peke yake itoshi. Sasa mwanaume ana maeneo ya 10 na mawili katika mwili wake ambayo anamishwa mingi amisha amishipa fahamu. Kama juu jinsi ya kuyahudumia maeneo yale ya 10 na mawili itakula kwako. Kwa sababu katika uhusiano wa muda mrefu huyu mwanaume ataboreka na wewe. Mm. Sikiliza mwanaume mmoja anayosema hivi. Asema hivi. Mm. Anasema je wewe mwanaume? <laughs> Anasema hivi. For play kill my mood. If it is not offset by dirty talk, position, switching between who is the recipient of foreplay more frequently. Let's move it. Hamu ya kuendelea kumuanda mwanaume na kufanya na mwana. Sorry, hamu ya kuendelea kumuanda mwanamke na kufanya na mapenzi huwa inauliwa, inaharibiwa. Na mwanamke ambaye hajui maneno ya kuzungumza wakati wa tendo la ndoa, hajui mikao mbalimbali ya kutumia wakati wa tendo la ndoa, hajui jinsi gani ya kubadilisha naye nani amwandae mwenzie na nani amwandae mwenzie. Kwa hiyo unaona mwanamke kwa muda huu naye atakwenda katika sikuwe vitu kama hivyo. Sawa? So, sasa kama hujui hata mikao ubadilishe mkao mkao ni ule ule tu unaona ni sawa bora bora amepizi itakula kwako. Sawa? 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 Ba mwanamume mmoja akasemaje? My favorite kind of love making is 90% for play that goes on until either of us can't stand it and both feel like we will die if we leave penetration. Asa wani wanaume, anasema hivi, nacho kipenda katika kumuanda mwanamuki ni pale ambapo kwa asilimia tisini. Sawa, tuna chezeana chezeana. Mbaka pale inafikia hatuwa kwamba kila mmoja anaona nisipoingiliwa nitakufa nisipomuingilia nitakufa unaona na unasema lazima kwa ni pande zote mbili ni timu inacheza sasa hiyo inawanasabisha mwanamke mwanaume ajisikie muhimu kufanya yaani kufanya mapenzi na wewe bila kukuandaa kwa kina kwa kama dhambi sikiliza sawa nyambo la msingi fahamu kwamba haya ni maneno ya wanaume na lazima uyafanyie kazi kuna maneno machache hapo ambayo sipendi kuyaacha hapo sawa Lingine ambalo hamsinga sema mwingine akasemaje with my girlfriend for play is annoying because it is the same thing every time men don't enjoy for play because women don't take the driver seat 
it is fatiguing to always be in charge. Asma hivi, sikiliza. Sasa asma hivi, asma girlfriend wangu leo naye yaani kumwandaa, yani inaboa, inacho, yani inaboa mpaka ina inakasirisha. It's annoying. Sawa? Yani yani inatia kichefu chefu, yani inakera. Yani kumwandaa mke mpenzi wangu wa kike, ina girlfriend wangu inakera. Sawa, it's annoying. Asma kwa sababu yeye anachojua ni kitu kile kile kama ni kunyonya mbao ni kunyonya mbao peke yake. Na kulambalama kidogo tu basi anachojua ni kimoja tu sawa au viwili sawa. Asema sisi wanaume hatufaiti ndo ndoa na wanawake wana aina hiyo pale wanawake wanashindwa kuwa madereva wa mchezo ule. <laughs> asema asema because women don't take the driver seat. Yaani wanaume wanawake sasa wachukua kwa kwa watu wanaoendesha mwanamke wanaume amekaa anasubiri tu utangu wa safari. Kasa kwa sababu anasema anasema wanawake wajifunze ku take a driver seat. Jisikia anakuwa in control. Asema hivi inachosha kwa sababu siku zote ndio unaendesha tu. Yeye hakuendesha hata siku moja. Asema inatosha. Ina, ina, inachosha. Asema is fatigue. Yaani fatigue. Yaani ni mtu amechoka sana yani. Yaani mtu amefanya mazoezi mpaka amechoka yani. Unaona? Asema inachosha. Kila siku ndio unaifanya vitu vingi. Mwezi wote anasubiri tu amepona watu miguu inatosha. Asema inachosha. Kwa hiyo nitaacha kumwandaa na mtia tu na kumkojolea basi. Una yeye ni shiapo. Sasa kwa unaweza kuona jinsi gani hali hii ina ina mmm sasa ni malizi na hii hapa sawa na ile. Asema good for play increase and prolong the arousal that will produce a climax for the man that is far stronger and more all encompassing than anything possible from normal love making. It is a significant incentive. Anasemaje sasa huyu? Anasema hivi kuandaana vizuri na mwanamke mwanamke naye anakuandaa asema hivi inasababisha mwanaume apizi kwa mshindo mkubwa ambao utamu wake anausikia kwa muda mrefu haleluya asema inasababisha mwanaume asema it prolongs the arousal yani ile utamu anaosikia kabla ya pizi mpaka ana pizi asema inakuwa kali sana ndio <laughs> Asema na vivi anavyo pizi is far stronger and yani ina nguvu sana. Na el, an, an, anasema and, and more all encompassing. Yaani anasema sio tu unasikia utamu kwenye ume, unasikia mwili mzima mpaka unatetemeka, unasikia kwenye miguu, kwenye nyayo za miguu, kote utamu unafika. Sio tu unaishia tu kwenye mboho tu peke yake. Unaweza kuona? Asema hicho Asema anasema asema 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 is a significant incentive asema hicho ni kihamasisho cha muhimu sana ni kihamasisho cha muhimu sana kwa hiyo kama watu kaisa video tuwasiliane sawa tukitumia kwa njia ya Gmail kuna Gmail Gmail ni barua pepe tanda wa Google kwa utakutumia video clips na majarida majarida jinsi ya maeneo yale ya kumshika mwanaume au yale ya kumshika mwanamke hayo yote yapo kwa gharama ya shilingi 10000 10000 tu sio bure shule inauzwa namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754399998 0754399998 0754999998 hii ni kliniki ya afya mapenzi tokea jini mwanza kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo ili nitakapoweka video nyingine video nyingine nao kuja kama via sheria via mume anayefurahia kufanya mapenzi na wewe via sheria via mwanaume anayefurahia kufanya mapenzi na wewe ni video ambayo inakuja kwa hiyo kama hujajisajili jisajili haraka sana god bless you and bye